Добрий день, шановні телеглядачі! Вітаємо вас на телепрограмі «Альберто Контакт». Мене звати Максим Боровський. Як відомо, понад 40 тисяч українців проходили службу у Збройних силах Канади у Другій світовій війні. Отже, приблизно кожен десятий, хто воював тоді у рядах канадської армії, був українцем. І сьогодні ми покажемо вам цікавий репортаж про подію, завдяки якій ми все ще пам'ятаємо про наші жертви Другої світової війни. Сьогодні відзначаємо такий момент, який, може, задовго на нього чекали, де ми пам'ятаємо всіх ветеранів з Другої світової війни, які з українського походження. Організація Ukrainian Canadian Civil Liberties Foundation подивилася на цей ці роки історії, якось дуже мало інформації, дуже мало дослідження було про цих наших українців, які волонтерами пішли обороняти Канаду. Нові канадці, і так як сьогодні довідались, було понад 40 тисяч їх, які пішли і героїчно боролися за, за волю, за демократію, і за перемогу в той час фашистського, фашистської Німеччини. І їхня і також і боротьба, і намагання, щоб всі українці, які опинилися як раби, працівники раби з України, щоб їх не посилали назад в Україну. Але ці українці, які там були з Канади, при кінці війни зорганізували організацію, щоб дали притулок і спасли їх, щоб не повернулися, а мали ногоду піти жити в вільному світі. Організація UCCLF – Ukrainian Canadian Civil Liberties Foundation – провела подію, на якій присутні мали можливість дізнатися більше про те, яку роль відігравали українці у Канаді протягом Другої світової війни. Вечір пройшов у Royal Canadian Legion – Norwood Branch. У програму входила цікава розповідь про ікони Пресвятої Богородиці, а також гості дізналися більше про родину лейтенанта генерала Павла Винника – гостя події. Можна сказати, що кожен момент в історії має свою важливість. І кожен момент в історії якось зачепається до того, що навіть є сучасністю. Це якраз сьогоднішня відвага і героїзм українців в Україні під час цієї страшної війни. Відзеркалювалося в цій історії українців, канадців, які е, також були готові і е, охочі йти боронити волю, йти боронити волю своїх, свого народу, своїх, свою країну, яка тоді була Канада, і не боялися, бо це був вищий ідеал. І е, треба знати, що це не тільки якась 
єдиний епізод, який відбувається сьогодні, але це навіть говорячи про українську історію і тут, і в Україні, і в діаспорі, є таке щось, що єднає ту історію, історії навіть українського війська, українського героя, який воює за право своє, за права свої і за своїх громадян до кінця, коли треба. And uh, so that, that's where, that sort of gives you a historical context for what the area looks like. Um, this is the installed window. Again, it's probably pretty small to everybody, but um, what I can tell you is people can look at it after the fact, but it's a, it's a tiz in the middle, um, and it has Canadian, Ukrainian, and English elements to it. There's a, an English rose, there's a maple leaf, There's the sunflower, of course, and it's all kind of married together in this, I would say, stunning piece. That was supposed to be unveiled at St. James on the 8th of May, 2020. Um, as people might recall, that was not exactly a good time to have a big event. Uh, so it was quietly uh, installed and blessed by the uh, church, by the two uh, reverend fathers there. Uh, that was live streamed actually on, on a Facebook feed. So it was, uh, it was publicized in some, in some measure. Um, and after that, the idea was, okay, well, we have this uh, unique and, and great dedication to the heroes of their day. What can we do to maybe bring sort of a, a more Canadian-based element to this whole thing? The kingdom of heaven, and that you know, reveals God himself through Jesus Christ, uh, or one of the saints here, that's the mother of God. So after, a, like I say, sort of a thorough competition, uh, there were some really staggering uh, proposals. And it was hard to say no uh, to, to at least some of them. Uh, but a uh, KU-based uh, iconographer, Olis Klemenko, and his wife, Sofia Atlantova, uh, they were selected. These are their works. Um, you know, those with a keen eye or an understanding of Olis and Sofia's work will know that These are all, all of his, all of their work is created on ammunition box pieces. These are covers of ammunition boxes. Um, and so it's, I mean, the evocativeness of that is not, I don't think lost on any. А зараз у нас буде коротка комерційна перерва. Залишайтеся з нами, тому що у нас найцікавіше. Шановні глядачі, ми продовжуємо наш репортаж про подію Heroes of the Day, яка була присвячена вшануванню пам'яті українців-ветеранів, що служили у Канаді протягом Другої світової війни. Після панахиди один з організаторів події, Борис Сидорук, розповів присутнім про вітраж у парафії Святого Джеймса в місті Лондон. Саме там було засновано Українську канадську асоціацію військослужбовців. Окрім того, організатори події розповіли присутнім про ікони Діви Марії, Пресвятої Богородиці. Діва Марія історично вшановувалася захисниками нашої країни. Ці ікони встановлено у соборах як українських католиків, так і православних українців по всій Канаді. To me, given my personal connection to it, uh, the, the element of gratitude to me is, is, is a big thing. It's gratitude to those people that went overseas and fought, uh, gratitude to those people that stayed and ensured the safe passage of displaced persons and refugees, such as my, uh, my grandfather, my grandparents, and uh, the fact that it's the mother of God, um, that, that's important. Very important here. Uh, that's Ukraine's historic patron of armed services personnel, and so uh, it's appropriate to express gratitude for uh, the Mother of God spreading her mantle over the heroes of their day and the displaced persons as protection. Um, that's all I wanted to say. Uh, I'm happy to. 
talk more, I obviously could talk a long time about the foundation. Незабаром після промови Бориса Сидорука до центру зали вийшов генерал у відставці Павло Винник. Він розповів захоплову історію про свою родину та про себе. Як виявилося, уся чоловіча лінія генерала Винника служила у війську, а сам Павло з малку мріяв стати солдатом, що йому вдалося зробити пізніше. I think we're all inspired by the uh, the tenacity, the bravery, and the courage of, uh, of our brothers and sisters in Ukraine right now. But you know, I think what we're doing tonight kind of highlights that's not unique to this era, this era age. And you know, when you look at our uh, our you know our forefathers, our four sisters, if that's a, that's a word, you know, the sacrifices of Ukrainian Canadians, in particular during the Second World War. I'm proud to say, and I don't think I don't know if anybody's ever done a study on this. I think are out of all proportion to most ethnic uh, groups in Canada, and that's phenomenal when you think about it. I'll talk uh, I'll I'll talk a little bit about this more when I get into detail about my family. But these are the sons and daughters of many people who were interned or who, who had to register as enemy aliens. Yet they were incredibly loyal and dedicated Canadians who were willing to to fight for what was right and if, if necessary give their lives. And I think. I think we do them a great honor and a great service by commemorating that service. Because as time goes on, things like this fade. And I'm very proud of my family, but my family is 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 not atypical. I mean, this is just, I think, a representation of uh, a lot of Ukrainian families, of what they served and what they did during the, during the Second World War. So I don't want to sound like I'm bragging about the winning family. I just thought it's kind of a neat story that I wanted to share with you. А сьогодні в Едмонтоні, 15 березень, то ми мали такий вечір шанувати ті українці канадці, що служили Канаду під час Другої світової війни. То було панахеду, були розмови за проєкт Heroes of Their Day, і було згадані бувший генерал Павло Віник, і він сказав свою історію, що, що сталося з його тато і Войко під час Другої світової війни. І ми маємо фільм а, по-англійськи, то називалося Canadian War Story, що пояснили, що а, українські канадці, як вони служили Канаду під час Другої світової війни. And this was essentially a, a Galician shuttle vehicle between Hamburg. It normally made about two sailings a year to either Halifax or New York and alternated back and forth. And at that time, of course, in Canada, very much populating uh, Western Canada uh, and essentially filling, like I said, filling it up with Ukrainians, uh, Galicians, uh, landed uh, in April of 1903 at Pier 2 or Pier 3 in Halifax. A lot of people talk about Pier 21. That's not where the first wave of, of Ukrainian immigrants landed. Pier 21 wasn't built until the 20s. They all landed in Pier 2 and Pier 3, which is actually now in Canadian Forces Base Halifax, just on the, uh, on the edge of it. And you can see the train went right up there. And uh, of course, they made the long trek from Halifax to Wetaskiwin by train, because at that time, the tracks actually didn't go up to Strathcona. Uh, Wetaskiwin was kind of the end of the line. And of course, you know, the, the, the quarter sections of there being homestead, it sort of started filling up. There's a line around Camrose where and many of you are probably descended from that stock, where everybody north is Ukrainian, everybody south is Norwegian. It's just like a straight line across there. And, it, and that line goes, uh, goes all the way up. Um, homesteaded, um, my great-grandfather uh, brought my grandfather over and two of his brothers in 1903, and my step-great-grandmother um, because my great grandmother died birth giving, or died giving birth to my grandfather, who was uh, the oldest. Uh, то треба пам'ятати, що канадці, українці канадці, як їм було тяжко сперед Другої світової війни, то вони приїхали в перші хвилі сперед Першої світової війни, вони були під, Ау, під Австрії, те, що чи їх були інтерновані, і ті, що другі хвилі, що прийшли після Першої світової війни, вони теж мали дуже великі дискримінації проти них. І наші українські хлопці і дівчата, вони стали за Канаду, служили 
а и казати, що ми канадці, і, і служили. А, най, так як казав фільм, най, найбільші а, групи в канадці а, було перше англійці, а то де було а, українці. І вони мусили показати, що вони канадці, і вони дали той найбільший дар, що могли, то своє життя, ті, що гинули там. А, але то є таке, як кажуть по-англійськи, evolution. Подумайте, ті, що служили Канади, і тепер, ми, тепер на цей час гадаємо, що наші брати і сестри в Україні, як вони служать їхні держави, показати, що за свою кров вони будуть самостійні держави. I have handwritten letters from the Duke of Edinburgh that he corresponded with my dad. They actually, being, I call them grumpy old World War II veterans, they really, really, really seem to, uh, to click. Um, that, that is me at the age of three. My mother will tell you I was a weird little kid because right as soon as I started talking, I said I was joining the army. And that, that's 52 years later, so I didn't deviate from the path. А зараз у нас буде коротка комерційна перерва. Залишайтеся з нами. Шановні глядачі, ми продовжуємо наш репортаж про події Heroes of the Day. Остання година вечора була присвячена показу фільму, який розповідав про події Другої світової війни, у яких приймали участь українці. Також у фільмі йшла мова про переживання та спогади солдат, які зі свого досвіду розповідали про всі побачені жахи. George Exton Lloyd referred to Ukrainian immigrants as dirty, ignorant, garlic smelling, non preferred continentals. Professor Watson Kirkconnell of Wesley College in Winnipeg challenged Archbishop Lloyd. The immigrants bring to us the undeveloped potentialities of virgin stock. That their true quality is not evident until the second generation. As shown by the fact that of 12 scholarships in the first year of the University of Manitoba, 10 were captured by the Canadians, and two by our vaunted Anglo-Saxons. In 1929, the North American stock market crashed and ushered in a decade of the Great Depression. Сьогодні важливо подія і захід дуже важливий сьогоднішній, тому що ми вшановуємо наших ветеранів Другої світової війни, канадських українців, чи українців-канадців, які служили в Другій світовій війні, носячи форму канадської держави, українцями по походженню. І сьогодні якраз привезено в Едмонтон Ну, не сьогодні, але ми ж відкриваємо і вийшов на публіку ці ікони, які старанням і за проєктом українських канадських громадських прав Creating Civil Liberties Foundation привезено в Едмонтон, які будуть, ікони, які будуть перебувати в наших катедрах тут в Едмонтоні і якраз сьогодні ми помолилися за покійних наших ветеранів, канадських українців, і ну, принесли на показ в перший раз так на широку, ширшому масштабі оці дві ікони покрови Божої Матері, в англійській мові називається Heroes of Our Day, ікони Heroes of Our Day. Ми були на лікарі за германські сабарини, We would rush to our positions and draw death journeys. 
It took us 10 to 12 days, sometimes 19 days, to cross the ocean. We would often do what's called evasive action. We would go north to Iceland, where it would be very, very cold. Ice would form on the rails. Then we'd change course and go southeast into the warm Gulf Stream. Sometimes the storms would be bad. You get into a trough and you see a 40 to 60 foot wave coming at you. The Battle of the Atlantic from 1939 to 1945 was the largest continuous battle of the Second World War. Escorted by Royal Canadian Navy ships and sometimes air crew, the Canadian Merchant Navy delivered troops, equipment, and food from North America to Britain. I went over from Halifax to Brennock, Scotland, on the Isle de France, which served as a troop ship. I'll never forget that ride. The storm was so bad, the captain ordered everyone to go below deck. Two destroyers escorted us. We could hear them dropping depth charges day and night. Я думаю, важливо не тільки сьогодні, не тільки раз, але постійно нагадати Канаді взагалі, канадському суспільстві, що великий вклад вклали якраз наші українці канадці, які служили в, під час Другої світової війни. І особливо зараз, я думаю, коли світ звернув велику увагу на Україну і на е, мужній і, і, і вмілий е, е, відсіч російської агресії, що е, не забути, що це не перший раз, що історія такого знає і зустрічає, що українці завжди були е, патріотами батьківщини, де б вони не були по цілому світі, що вони були готові виявити той патріотизм, навіть віддаючи своє життя за свою країну. І тож сьогодні, здається, на місці якраз нагадати Канаді і, і, і пригадати, ну, ми, як українці і канадці, що у нас є довга і, я би сказав, горда історія канадців, які завжди любили свободу, любили захищати ту свободу і були завжди готові саме найбільшою пожертвою це власним життям боротися і добиватися тої свободи. Seven Canadians were killed. 2,460 were wounded. And 1,946 were taken prisoner. The seaman opens the door of the landing craft and out you go. One guy next to me got it in the stomach. But we couldn't stop. We just kept going. We had rolling waves, so that helped us hide from the German guns. Those 88 caliber German guns were very accurate. Major Hodgson had his old head blown off. The order is to get to a particular location, and you just do it. I never said so many prayers in my life. I lay face down, hugging the ground. Фільм вийшов дійсно цікавим та пізнавальним. Завдяки таким документальним фільмам ми не забуваємо тих, хто воював у Другій світовій війні. 
Ми завжди будемо вшановувати пам'ять ветеранів українців, які боролися за перемогу у тій битві. Шановні глядачі, наш сьогоднішній випуск телепрограми «Альберта Контакт» збігає кінця. Ми дуже дякуємо вам за вашу увагу і сподіваємося зустрітися з вами наступного тижня. Слава Україні! Героям слава!